welcome back to Asylum Learning. Myself, Arunima, your chemistry teacher. നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലെയിംസ് എന്നുള്ളത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ആ ചാപ്റ്ററിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്യൂവൽ അഥവാ ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു ന്യൂസ് കൂടിയാണ് പെട്രോൾ പ്രൈസ് കൂടി അല്ലെ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വില കൂട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് So let's start the video. അപ്പൊ നോക്കിയ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഓർ പവർ ബൈ ബേണിങ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അഥവാ കത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഊർജം അല്ലെ പവറോ അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റോ താപമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ നിന്ന് താപം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പവർ പവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യൂവൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അല്ലെ കത്തുന്ന എല്ലാം ഫ്യൂവൽ ആണോ അല്ല അല്ലെ കത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു പവർ അല്ലെ പവറും ഹീറ്റും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പെട്രോൾ അല്ലെ പെട്രോള് ഡീസൽ അതേപോലെ തന്നെ എൽ പി ജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ മിസ് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ വുഡോ അല്ലെ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതെന്താണ് അതൊരു ഫ്യൂവൽ ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ മരവും എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മരങ്ങൾക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ എ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഓ പവർ ബൈ ബേണിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂവൽ ഇതാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഒരു ഫ്യൂവൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ല ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ ക്യാരസ്ട്രിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ലെ ഒരു ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ചീപ്പ് അല്ലെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ധനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചീപ്പ് അതെന്താണ് കുറച്ച് വില കുറവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെ തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെ കുറച്ച് നല്ല എമൗണ്ടിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പവർ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റണം നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിന് പറ്റണം ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് എനി അൺവാണ്ടഡ് മാറ്റർ ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെ ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വരരുത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ
ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോ നല്ല ഒരു ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒബേ ചെയ്യണം അല്ലെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ ദ ഫ്യൂവൽ വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദ കാരസ്ട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ അല്ലെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ അല്ലെ ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ നമുക്കില്ല ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് എന്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ ഇല്ല അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ പ്രസന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഐഡിയൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തല്ല പ്രസന്റ് അല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കുറെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വട് മീൻ ബൈ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ The quantity of heat generated on combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. What is the calorific value? We have 1 kg of substance. That 1 kg, that is 1 kg of fuel, we have 1 kg of fuel. We have 1 kg of fuel, we have 1 kg of LPG, we have 1 kg of fuel, 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 we have 1 kg of fuel. അതിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലെ ചാണക ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ കൗഡങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഒരു കെ ജി ചാണകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു കെ ജി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ആ ഒരു കെ ജി സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുരുക്കിയിട്ട് അല്ലെ കെ ജെ പെർ കെ ജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ കെ ജെ പെർ കെ ജി അല്ലെ കിലോ ജൂൾ പെർ കെ ജി എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓരോ ഫ്യൂവൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് കത്തുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ ഫ്യൂവൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കാലോറിഫിക് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ കൗഡങ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് വുഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് വരെ ഉണ്ട് കോള് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ പെട്രോൾ കെറോസിൻ ഡീസൽ ഇതിനൊക്കെ എത്രയാണ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡോളം വരുന്നുണ്ട് സി എൻ ജിയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് എൽ പി ജിയിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബയോഗ്യാസ് അല്ലെ ബയോഗ്യാസിൽ എത്രയാ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തില് കൊമ്പൻ ആരാണ് അല്ലെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് നോക്കിയ നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് ആരുമല്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആളാരാണെന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ ആരാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കലോറിഫിക്
ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്